Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong ikalabing walo ng Disyembre, taong 2020, seven days before Christmas. At gaya po ng paalala ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa inyong lahat, and a reminder, constant reminder, to wear your face shield, which is now mandatory. Ito para sa ano, init ng araw, kaya may kulay. Sabi ni Presidente, bakit madilim yan? Hindi ko sana fashion niya, Mr. President. Pero ito, itong face shield. And yung pong face mask niya, huwag niyong kakalimutan. Ako talagang magkaka-initan dito sa face mask, pati sa Amerika, pati ngayon yung mga komentarista ng CNN. Ako, please wear your face mask. Mabuti naman, itong programang ito ang nauna sa lahat sa buong mundo na nagsimulang manawagan na mag-wear ng face mask at ng face shield na hindi magawa ni BP Lenny, na mga oposisyon, na mga kritiko. Wala namang gawa kundi pumula ng pumula. At saka mag-wash po kayo ng hands ninyo frequently. And observe the 2 meter 6 feet in Korea, 20 feet na distance. And of course, yung palagi natin, palagay ko tayo rin ang naunang manawagan sa buong mundo rin <laughs> na tayo ay kumain ng nutritious food, vegetables, prutas, uminom ng maraming tubig, ng fruit juices, ng milk, kumain ng seafoods, mag-exercise, at matulog ng maaga at ng tamang oras. Eight hours a day. O ito, gumaya na nga ang Department of Health sa atin. Eh. Finally, nananawagan ng Department of Health na kailangan daw ngayong kapaskuhan. Tayo kahit na hindi kapaskuhan, ang panawagan natin, eat nutritious food. Kailangan daw, huwag natin kalimutan yung ating kalusugan, yung ating pagdidieta, tayo daw ay <clears throat> iwasan natin yung maraming pagkain na magdudulot ng chronic illnesses. Kagaya ng sakit ng puso, yun, yung mga mahihilig sa karne. Mahihilig sa matatamis. Diabetes naman yun. Arthritis, yun naman mahihilig sa mga asin, aalat. Ayan daw pong ating mga uri ng pagkain. E actually, yun ang magdidikta kung anong uring buhay magkakaroon kayo. Kaya iwasan nyo yung asukal, asin, ah, pero nagmumumog tayo ng asin eh. At sa kataba, fa. Ang ngayon daw kapaskuhan, syempre, quality time tayo sa mga, mga mga loved ones natin. Pero, hindi ibig sabihin, lahat na loved ones natin, magpa-party tayo. <laughs> Sabi ng mga pulis, nako, hanggang sampu. Sa akin nga ako, marami na yung sampu eh. Sampu lang daw. Hindi kayo gagambalain kung sampu lang kayo mag- <laughs> mag-gathering dyan sa bahay nyo. <laughs> eh, tanong ko naman sa iyo, General Debold. <laughs> Paano mo naman makikita kung sampu may kitsang ayaw na sa loob ng bahay? Sige nga. Lalo pa yung sa mga subdivision. And hindi mo makikita yung kanilang front door eh, dahil sa taas ng kanilang mga fence. Kaya actually, ang panawagan natin ay eh, yung sa inyo lahat. Ito naman eh, para sa inyo po at para sa atin. Para sa mga mahal nyo sa buhay. Kasi kaya naman natin ito ginagawa. Eh para maiwasan po natin yung transmission o yung pag transfer, paglipat ng sakit na virus mula sa isang meron doon sa wala. Kaya nga si Presidente nananawagan din. Sabi niya, oh, yung mga ninong at ninang, pati na yung mga inaanak, pwede ba? 
medyo iwasan nyo na muna yung, yung mga ninong-ninang, yung pagpunta sa mga inaanak nyo. At yung mga inaanak naman, huwag muna kayong pumunta sa ninong at ninang nyo at humingi ng aginaldo. Sapagkat, eh talagang you're putting at risk. Ilalagay mo sa panganib ang mga sarili po ninyo pag ito yung ginawa nyo. Kaya daw, sabi ni Presidente, ngayong taon, eh, kalmado muna tayo. Iwasan na muna natin yung annual visit sa godparents. Alam po ninyo, ako noon, hindi ko sinusunod yung yung tradition na yung mga inaanak pupunta sa'yo. <laughs> ako nagpupunta sa inaanak ko, ba't mga papapunta yun? Puntaan mo na lang, padalaan mo. I mean, President, there is always a time, may panahon. Lahat ng bagay ay may panahon. Pareho rin sinasabi ng Biblia, there is a time for everything. Hindi naman sedentary, sabi niya. Buti yung kalma muna tayo. Total, marami pa namang Pasko. <laughs> At hindi mo naman may iwasan ng Pasko din. Ang may iwasan mo ay yung pagdiriwang na marangya. Kaya wag na muna raw kayong manghingi-hingi ng mga ninong, ninang, kasi kawawa yung mga ninong-ninang nyo. At kayo rin. Paano kung yung ninong-ninang nyo may COVID? Tapos maglabas yung ninang, mga pati ninong, marami. Diyan, kung saan-saan, damay ka rin. Kaya sabi po ni Presidente, siya po yung nananawagan na maging patient kayo at magdasal kayo para sa mga may sakit, sa mga gutom, habang yung bakuna ay parating pa lang. At, gaya po ng paulit-ulit na sinasabi niya sa kanyang mga televised program, pati na yung ating programa, nangungulit tayo, eh kayo ay mag-observe, gawin niyo po yung minimum health and safety standards, kagaya ng ano, o ano pa, eh di yung pagsusuot ng mas, pagsusuot ng shield, face shield. Pag-observe ng 2 meter or 6 feet distance. Pag-uhugas ng kamay. Pag-uhugas ng alcohol kung nandun kayo sa mga mall. Kaya sana po eh, gawin po natin to para masaya ang Pasko natin at <coughs> ligtas. Kaya ni Presidente, oh, Christmas time is about few days from now. In fact, it's only seven days. Gulat nga ako, seven days, tugon na lang pala. So, sundin lang po natin daw yung ating culture. Pero, huwag niyong kalilimutan yung but, kung baga, celebrate Christmas, but, 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 follow the rules of at this time of our national life. Sabi ni Presidente, oh, eh. <laughs> kaya, pati nga mga polis, natatarantang maki paalala sa inyo eh. Huwag na kayong mag-party. Pero marami pa rin ano ha. Marami nag-iisip mag-party. Kasi daw yun daw ang kanilang pasasalamat. <clears throat> Pero tayo isang kakilala dahil marami rin siyang kliyente mga pogo. <clears throat> Bibigyan niya rin ng mga units. Kaya inimbita niya rin sa kanyang residence. Mga sa mo ko na ako. Sabi ko magdadala ka ng COVID sa buhay mo. Padalaan mo na lang ng mga token. O, token. Kung gusto mo, Christmas basket. Gusto mo naman, wine. Yung isa naman, gusto mo, pabango. Huwag na, wag, wag ka na kayong magpa-party. Eh, talagang dyan nga nagsisimula ang mga transmission. Eh. Pati nga dyan sa mga ospital, <clears throat> meron din. <laughs> Balitaan natin eh. Meron isang ospital dyan. Oye, hindi lang isa. Pati sa mga opisina, talagang, ano eh, <laughs> hindi talaga nila maiwasan na hindi mag-party, magkainan. Huwag na muna, eh, ilang buwan na lang may bakuna na tayo eh, bakit ba? <laughs> Papigil naman kayo. Huwag naman kayong gumaya sa oposisyon at mga kritiko na walang, <laughs> walang tigil ng bubuka ng kanilang mga bibig. Wala silang 
pigil ng katatransmit ng kanilang mga lasong na mga pagpuna at pagpula na wala namang batayan. Ceasefire, yun, yun ang tunay na ceasefire muna tayo sa gagawin nating pagbubukas ng ating mga sarili sa pagkuha ng virus. Ceasefire tayo. Yun ang tunay na ceasefire. Tandaan po ninyo, sinasabi ng ating mga doktor at mga sentifiko dyan sa Department of Health, eh, sila po ay nagpo-forecast. Ah. Kasi nakikita nila medyo dumadami na naman. Sabi niya, baka mayroon we forecast that there is a sharp spike. Ibig sabihin, tataas ang bilang ng mga infeksyon ng virus. At maaaring ma-overwhelm yung ating health system. Baka wala na naman pong lugar para gamutin natin yung mga may sakit natin ng virus. Baka bumalik tayo po sa dati na nandyan, sa pasilyo na lang. O kaya sa labas. Ako. Kaawaan niyo po yung inyong sarili, yung inyong mga anak, mga mahal niyo sa buhay, yung mga kapitbahay. Huwag niyong kalimutan yung pinaalala ni Presidente sa televised address niya, yung kaibigan niya na si Moy Pineda. Biro niyo yun. Yung biker na kilalang kilala sa Biker's World. Can you imagine? Na COVID. Dinala sa hospital two days after yung asawa naman. And then, namatay pa yung asawa. Nang hindi nalalaman ni Boy Pineda. And then, after, siya naman ang namatay. O, oh, biro niyo yun. Naku. Kaya, it really affects us. Sa totoo lang, marami pong <clears throat> yung iba, hindi nalang pinapaalam sa atin. Ang iba, tinatago na lang. Na namatay sa COVID. But actually, COVID ang kinamatay. Kaya, mag-ingat po tayo. Eh, hindi tayo magsasawang makiusap sa inyo, magpaalala. Dahil alam po ninyo, sa Metro Manila lang, ay tumataas. Ang bilang, may surge. Yung mga siyam na syudad daw ngayon. Eh, kung, tit, kung ikukumpara mo nung nakaraang buwan, mas marami. Eh, dyan lang po dito sa NCR natin, yung average daily attack rate daw natin, eh, mas mataas ngayon kesa doon sa national average. Eh, lalo pa, ngayong Pasko. I wonder kung may nagawa na si Yorme, si Mayor Isko sa Divisoria. Nakalimutan natin ilabas dyan sa screen yung, ano, yung Divisoria yung picture. Eh. Talaga namang magkakadikit para mga langgam. At meron tayong natanggap. Sayang hindi ko kagad na ipadala sa ating staff. May nagpadala po tayo sa atin ng picture kagabi and the night before. Ito naman ay Misa de Gallo dyan sa Cebu. My goodness, eh talaga naman. Magkakatabi po sila as in magkakatabi. Ang dami. Para ko na nakikinikinit tayo Cebu na naman. Tatamaan na naman ito. Bakit? Ba kasi ayaw naman po ninyong sumunod. Hindi ko talaga maintindihan. Sabi nga, nasa Diyos ang awa. <laughs> Kahit anong panalangin yun, na Diyos ko, huwag niyo naman akong <laughs> bigyan ng sakit. <laughs> eh kung hindi ka naman nag-iingat. Di ba? Nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Kaya yung pong nandiyan sa Cebu, yung kalimutan natin si Baan sa Cebu, eh, eh kailangan ipatupad niyo naman yung social safe distancing na tinatawag. Pwede po ba? O anyway, pahinga muna po tayo. We'll have a short break and then we go back to you.
Okay. Oh, by the way, meron na po tayong nag-respond na finally <laughs> after so many months of sitting on our legitimate request. Itong si Kat De Caso, eh, nag-text na kanina o kahapon na yung programa natin eh, lalabas sa PTV for yung pong Tuesday and Thursday natin, i-replay yun sa Sabado at Linggo. Sabi niya eh, 1 to 2 p.m. daw. Hindi ko alam kung itong papasok na Sabado. Ano ba sabi? Ngayon papasok na Sabado? Pwede sa'yo. Eh, iniisip ko nga, mag-live tayo ng Saturday, Sunday. Kaya lang, tinatanong ko itong crew, kayo ba? Meron kayong extra pay kung <laughs> Sabado o Linggo o kaya holiday. Eh, sagot sa akin, nagulat ako, eh, wala daw. Bakit? Bakit yung pribado wala? Eh, ba't yung gobyerno wala? Meron. Ay, yung pribado. O kaya tang, hindi, hindi yata ako sangayin doon. Kailangan. Kung ano yung sa pribado, pareho din sa gobyerno. Par pareho nagtatrabaho eh. Masyado yata istrikto tayo doon. Sino kayang tatawagin natin doon? Kongreso? <coughs> Tignan natin. Siguro, ibibida natin kay Presidente. Hindi oh, naman po pwede yung you're working tapos wala kang overtime. Eh, may overtime naman yung mga private sector. Uh, anyway, so abangan niya po yung ano, Sabado 1 to 2 p.m. Meron lang tayong counterpoint over PTV4. Saturday and Sunday. Samantala, ito pong DSWD. O, oh, ito. Ako, mabuti naman at <laughs> mapaksay natin ito. Matagal ko na itong nanggigigil na rin ako dito ang pag-usapan ito eh. Sabi mo ng DSWD, inihikayat ang publiko na kailangan daw hanap kayo ng responsabling pamamaraan na makakatulong kayo dun sa mga street dwellers. Yung po bang nakikita natin sa kalsadang namamalimos Natutulog sa kalsada. Nagkumakatok sa mga sasakyan. Tapos makikita nyo pa, mayroong sanggol, hawak-hawak. <clears throat> Kailangan, mahirap daw yung kung magbibigay tayo ng pera. Kasi nga, <laughs> unang-una, you will be encouraging them to stay there for the rest of their lives and rely upon the generosity of us, mga motorista, saka yung mga naglalakad. Apart from that, delikado pa yung COVID. Magkakasakit sila, open sila. Hazardous yung ginagawa nila. Hazardous din sa atin. Pag nagbukas ka ng bintana, nagbigay ka ng pera, kinuha niya. Eh kung may COVID siya, di pati ikaw, damay. Ay, nako. Kaya ako, ginagawa ko po, nag nagre-ready na lang ako ng ano, nagre-ready ako ng mga yung basket. <laughs> mga kunaw ng mga laman. Nakakita ko, Pinibigayan ko na lang. Kaya lang, kuminsan, parang guilty pa nga ako pag nagbibigay eh. Kasi nga, you are only encouraging them eh, nang mali. Alam po ninyo, I don't know kung gagawin ng DSW dito o ng mga local government units. I think, kailangan, alam mo, ang isang bansa, sa akin lang po ito, ah. ang tingin ko sa isang bansa, hanggat may nakikita kung pulubi sa kalsada, o mga street orchids or street dwellers, yung bansang yan ay hindi pa totoong nagmamahal sa kanyang mga sinasakupan. Kailangan po talaga, kunin natin to, Hindi po pwede. Eh, ilang, ilang taon na itong ganito? Must be 70 years. Makikita na natin. Di ba po, pwede yung mga LGUs? You establish your own facility for these people. Ang national government naman through the DSWD, eh kunin natin to. Ayaw, ayaw na ayaw ni Presidente ito eh. Pwede po ba gawa natin ito ng paraan? Meron po tayong hotline. Oh, I hope magawa ito ni Secretary Rolly Bautista. May hotline, pag nakakita ro kayo ng mga street dwellers dyan, <clears throat> Ang iba nga, nakatira na sa kalsada. O dito sa Quezon City, Mayor Joy Bulmonte, nakong dami. 
Minsan, umiikot tayo ng Quezon City. Naku, ang dami talaga. As in. Eh, tawagin niyo raw po itong hotline. Ito ay Crisis Intervention Unit of DSWD Field Office National Capital Region. Anong number? 8735-5413. Alitin natin, ha? 8735-5413. Sabihin niyo yung lugar kung saan niyo nakita yung mga pulubi o naglalakad sa kalsada, mga bata, matanda, may sanggol. Tawagin yung 8735-5413. And, hindi lang yan. I will call on all the mayors of Metro Manila, pati na sa buong Pilipinas. Abe, kung ako mayor, hindi po pwede sa akin. Maniwala kayo. Talagang gagawa. Gagawa at gagawa ng paraan para magkaroon ng facility for them. Kayang-kaya naman po ninyo yan. Maniwala. Isa pa, alam nyo, doon sa lugar ninyo, maraming naghihintay lang na mga mararangyang pamilya na willing to help para mapondohan itong mga kawawa nating kababayan. Oh, Itong Meralco, meron naman pong binabahagi sa atin. <clears throat> Sila daw ay nag-adjust ng kanilang power rates. Kaya daw yung 0.0352 per kilowatt nung isang buwan na 8.5125 per kilowatt to 8.4753 per kilowatt ngayong Disyembre. Hindi ko naiintindihan ng tao yun. <laughs> mga kilowatt na yan. Ang pag-usapan natin, ano bang reduction? Kung kayo'y nagbaba, magkano sa isang buwan ang, ang ibababa ng binabayaran ng ordinaryong consumer? O ito. Sabi nila, ito daw ay equivalent na bumagsak yung babayaran mo ng pitong piso in the total bill of residential customers na nagkukonsume ng 200 kilowatts. At, eh, 7 pesos, para sabi ko, kaliit naman. Pero hindi, siguro, sa isang buwan, eh parang lalabas, i-reduce mo by 277 pesos for a 200 kilowatt household. Eh, pero, Meralco, take note. Meron akong kakilala na naka-invento na i-reduce ang electric cost by 50%. Nako, pag ito ay maging matagumpay, meron kayong karibal. <laughs> meron ng mga pilot projects dyan sa Kiyormi, Mayor Isko, Maynila. Meron din si Mayor Belmonte. Abay, kailangan eh. Gawa nyo ng paraan to. Pababaan nyo ng pababaan. Sana maging matanggumpay itong sa kakilala natin. Anyway, yun yung mga OFWs na complaining about. Yung iba kasi, hindi nakakarating sa kanila na libre. Yung swab test. Kung dumarating sila, nagbabayad pa. Itong Philippine Airlines, to its credit, ay nag-anunsyo na libre na daw po yung swab test, RT-PCR test. Yung mga babalik ng mga OFWs mula sa Middle East, ngayon pong Kapaskuhan. Ngayon Kapaskuhan lang, eh, extend yun na, forever na, hanggat merong COVID. Itinakda ang libre ng RT-PCR test mula daw po December 21, Hanggang 31, a limited period lang pala. Eh, papakiusapan natin ang Pilipinela. Eh, tuloy-tuloy nyo na. After all, eh, hindi naman kayo magiging Philippine Airlines <laughs> kung hindi kayo nagkamal ng limpak-limpak na income. Hindi po ba? Eh, sagutin nyo na muna. Yun na pong mga land-based OFWs na galing sa Dubai, sa Doha, sa Dammam, at sa Riyadh, and by Bahrain. Eh, magagamit yun na po, meron silang one-stop shop dyan. Uh, pag kayo nag-landing sa 
International Airport. At sinabi po ng PAL na mas magiging mabilis ang quarantine period ng uuwing OFW kung mabilis na lalabas ang swab test sa loob lang ng isang araw. Kasi ordinarily, at least ngayon, two days, pwede na. Pero umaabot pa sa five, six days ngayon. Yan ang problema. Tsaka, I really don't know. Meron din, pag kayo ay nag-swab test, halimbawa, galing kayo sa yung travel nyo eh, dalawang araw, wala kayong COVID. Pagdating nyo rito, nag-swab test, negative. After one day, two days, labas na kayo. Eh, ang problema, during the two days travel nyo, baka na COVID kayo doon, hindi ko lalabas sa swab test nyo. Kasi mag-germinate pa yung mga four, five days pa eh. Hindi po ba? Kaya eh, mukhang hindi foolproof yung swab test natin. There must be, kailangan yung mga scientists natin, mga doktor, pag-aralan yung may higito ha. Kasi sinasabi nyo na lumalabas yung mga sintomas na yan, mga five days at the most. Paano ngayon kung isang araw lang ang biyahe mo? Swab test ka doon, negative. Pagdating mo rito, negative. <laughs> In between the travel, eh, paano kung nakuha mo? Paano ka na? Umuwi ka ngayon, yun pala, meron kang sakit. Hindi po ba? I think you should look at that. Importante yun. Teka, puntaan nga natin itong mga, itong mga tulay. Sabi yun ni Secretary Mark Villar ng Department of Public Works and Highway. May nakumpleto na raw sila ang bagong tulay. At itong tulay daw po ito ay papunta sa Tagaytay City, yan sa Cavite. At nung Webes, December 17, nagkaroon na ng ceremonial opening ng ang pangalan nung ng tulay kay Kulot. Bakit kaya kay Kulot? Kulot na kulot yung bridge. <laughs> Connecting Tagaytay, Calamba Road to Santa Rosa, Ulat, Tagaytay Road, Cavite. <clears throat> anyway, ito daw pong 90 lineal meter bridge. Ano ba ibig sabihin ng 90 lineal meter bridge? Gano'n ba ito kalawak? E, ito daw eh, key component ito nung kay Kulot Road na magpo-provide ng alternatibong rota at madaling daanan sa mga tourism designated areas, kagaya nga ng Tagaytay Picnic Grove, yung People's Park, pati na siguro yung Highland, di ba? At alam niyo ba kung magkano ang ginasos na yung pamahalaan dito? 67.7 million pesos. At ituro po ay magbibinifisyo sa dalawang libong araw-araw na motoristang gumagamit nito. Hindi lang yan. Hindi lang sa mga turista po yan. Ay yung mga magdadala pa ng mga products nila, agricultural products. Di ba? That will boost the local economy kasi madadala mo na yung mga gusto mong dalin outside of your place. At yun naman, from the outside, getting inside. O, di ba? Maganda. Maganda ang nangyayari. Maganda, pero itong mga na, mga kritiko natin, wala naman nakikitang maganda. Palagi na lang pinupulaan ang gobyerno. Ayaw na ayaw nila talagang pumuri sa magandang nakikita. Para si, si Frank Drillon, di ba sabi ni Frank Drillon, oh, wala yan, bil, bil, bil na yan. Wala yan, bigo yan. Sus, Mario Josef. Oy, Frank. <laughs> You do not know what you're talking about. <laughs> anyway, mag-break daw muna po tayo para makainom tayo ng mainit na tubig.
Oh, ito naman pong si Secretary Artugade, the Imbara Secretary of the Department of Transportation. Dahil naman sa kagagawa nito <laughs> ng LTFRB, sabi ni Presidente, puro mga incompetence kayo dyan. Basta na lang kayo sumasang-ayon na gawin niyang sistema, yung pala hindi niyo, na, hindi niyo pa nasubukan. Dapat sinubukan niyo muna ng isang linggo. Kaya na, si Presidente nagsasabi noon. Kaya tuloy si Secretary Arte, he was embarrassed to apologize for your incompetence. Well, well, anyway, sabi ko ni Secretary Tugade, meron daw pong mga cash boots kasi nga hindi nga nagpa-function nyo itong RFID. At yun daw pong mga may violation, eh hindi muna aarestuhin. Kasi eh, paano ka aresto kung hindi nga, <laughs> hindi nga epektibo yung sistema mo. Kaya ito pong si Secretary Tugade, sabi niya, I assure you, nang gagawa tayo ng continuously push, kita niyo, alam niyo naman si Secretary Tugade, pag nagsalita ito, with his moving voice, Mr. President! Uh, kita niyo naman, talagang manginginig yung nakikinig eh. Ganun, ganun si Secretary Art Tugade. And to his credit, ito naman, noon ha, noon, pag ito ho tinex ko, at meron ko nirepare, ako, mabilis pa sa alas 4. Yes! Secretary sa Done! Oh, ganun ka agad yan. Pero lately, wala na. <laughs> hindi ko ngayon hindi na nagte-text back. <laughs> siguro na tabunan na siya ng trabaho niya. At saka siguro, yung incompetence ng kanyang mga, mga tao, naiyayamot na rin siya. O, oh, yan. Eh. Pero, okay yan si Secretary Artugadi. Alam niyo ba, na nakita ko yung kanyang tinitirhan sa, ano, sa Clark. Di ba, galing ako doon. Dunuhin siya nag-uopisina araw-araw, Diyos ko. Ha nga din nga ako, hindi ko malaman kung bakit. He has to go to Clark to hold office. So that means early in the morning, pupunta na yun doon. Yung mga staff niya, ganun din. Meron silang shuttle. Sabi ko, ano kayang meron sa Clark that magnetize Secretary Art Tugade to work there? Most likely, siguro, daming problema doon. Kaya mas mabuting nandun siya para natututukan niya. Kaya lang, dangerous din, Secretary Art. Araw-araw ka nagbabiyahe, Diyos ko. <laughs> Malayo din yun, ang mga kaalay nyo ng Clark. Dalawang oras din na biyahe yun. Pagod ka pa. Delikado pa, baka makumid ka pa. Anyway, keep it up, Art. <laughs> And yung mga incompetent people, fire them. Ganun lang, kasimple naman yun. Anyway, Ah, itong magandang balita. Yan naman ang hanga ako dito kay, sa kaibigan nating Secretary Billy Dulay. Kaklase ko ito ni Presidente. <laughs> ito, ayaw itong magtrabaho sa gobyerno, pero ah, hindi naman siya makatangi kay Presidente. <laughs> Ayan, sabi niya, alam niyo ba na nag-overshot na kami sa target namin sa revenue kahit na pandemic yan? nag-generate yung tax collection namin ng 1.6 trillion pesos mula pa ng Enero hanggang Oktubre. At kami lumampas doon sa aming target na 174 billion. O biro nyo, 174 billion ang kanilang target? <laughs> e nakakuha nila yung 1.6 trillion pesos. O, take note, critics again, detractors, Puriin nyo naman. <laughs> Kayo talaga. Sabi po ni taxman Billy Dulay. Ito ay I will attribute the collection performance to vigorous tax enforcement activities. Pati yung kanilang tax campaign, yung kanilang education activities, yung kanilang streamlining, simplification processes, yung mayroong mga guidelines, may mga procedures, yung pag implement ng mga large-scale policies, pati niyang developments in various aspects of tax administration. Ayun, kaya ang ganda ng koleksyon. At sabi po ni BIR Commissioner Cesar, ganda ng pangalan, no? Cesar, Billy Dulay, 
through the concerted efforts daw po ng lahat ng revenue offices nationwide, in the kanilang BIR, Bureau, eh, pagpapatuloy po yung enhanced, much improved tax enforcement activities para daw mga kasiguro tayo na yung mga lumalabag, yung mga tax evaders, tax violators, ay mahuhuli at maparusahan. At kailangan daw po niya ang suporta, ang kooperasyon ng mga tax-paying public. Kaya sabi niya, please help us raise the much-needed revenues for the government, especially these trying times. Don't evade taxes. Huwag niyong iwasan ang pagbayad ng buwis. Magbayad kayo ng buwis ng tama. Dahil may nagbabayad din, pero... Eh, nire-reduce nila. Sabi nila, si Presidente Trump na US, ganun ang ginagawa. Sabi naman ni President Trump, no, of course not. That's not true. Eh, sabi niya. Anyway, pag-uusapan kanina yung tungkol sa COVID. Siyempre, pag may COVID, mayroong bakuna. Diba? Eh, may mga nagtatanong sa atin, saan tayo kukuha ng pera? <laughs> eh, wala na nga tayo pera. Ano? Ano? Ay, hindi ba sabi ko sa inyo noon eh. Binahagi ko sa inyo na meron tayong mga loans, utang sa World Bank at sa ADB. Eh, ito pong World Bank nung Webes. Inaprubahan na po nila yung dalawang loans para matulungan ng ating pamalaan na makabalik sa kanyang malusog na ekonomiya para ma-improve yung competitiveness at mag- uh, lumika ng resilience laban sa mga shocks na caused by natural disasters. Ito pong World Bank. Ito Washington-based ito eh. At ito ay multilateral lender. Ibig sabihin, lahat ito pinapautang niya mga bansa. Yun daw, isa sa mga loan, alam niyo ba kung magkano? 600 million dollars. At ito, raw, naku, ito naman yung mahabang ayaw ko, promoting competitiveness and enhancing resilience to natural disasters development policy loan. Hindi na ako makahinga. Pagkababasa <laughs> lang ng kahabang pamagat na ito. Ito raw po would support reforms to hasten the adoption of digital technologies. At ipopromote din daw po ang greater competition. At bababaan po nito yung cost of doing business para nga naman ma-revive yung mas maraming activities. Hindi eh, ba, sabi ko sa inyo, dalawang loan. O, yung second loan naman daw po. Additional naman nung ito ng 300 million dollars para sa kapit bisig laban sa kahirapan. Compre ito, mas mahaba. Comprehensive and integrated delivery of social services. National Community Driven Development Project. <laughs> okay, anyway, sa ngayon sa World Bank, ito pong mga bagong pondong ito, ito magbibigay ng kailangang pera para mapinansya yung mga community identified and managed responses na may babalik, madadagdagan, may improve yung mga serbisyo para matugunan na nga natin itong pandemya, lalong-lalo na doon sa mga masyadong naapektuhan, may mga mahihirap nating mga kababayan, at yung mahihirap nating mga bayan-bayanan, may buwan. Anyway, ito naman, Secretary Bello, eh, meron nung magandang payag doon naman sa mga household help. Yan ba mga kasambahay natin? Sabi niya, I'm pushing for 6,000 monthly salary. Itong proposal niya para sa mga kasambahay. Sabi niya, reasonable niyo yung 6,000 na libo. Eh, sabi niya, yung proposal na yan, sa buong bansa yan, kasi daw yung pang, pangkasalukuyan, tatlong libo lang daw, 
2,000 to 3,000. Eh, hindi naman daw to sapat. Sabi ni Secretary Bello, kung hindi nyo kaya yung amount na 6,000, hindi huwag na kayong mag <laughs> kumuha ng helpers. <laughs> Sa totoo lang eh, ang hirap kumuha ng mga helpers ngayon, eh kami wala akong problema. Alam nyo sa bahay namin, kami ang mga helpers. Tatlo kami doon. Kami ang naghuhugas ng mga pinggan namin. Kami ang nagluluto ng mga pagkain namin. Eh para naman magaling magluto. Si Dr. Angelo, magaling na kung ano klaseng luto ginagawa niya. Pero hindi ko naman makain yung gusto niya. Si Dr. Panela, may style din. Hindi ko rin masyadong type. Iba ang mga panlasa namin. Eh ako nagluto, eh lang eh ako nagluto bago ako pumunta rito eh. Kumain ako ng konti. Kaya wala kaming problema doon. Sa alam nyo, ang training namin sa nanay namin, ganun din ang training ni Doktor Panelo sa kanyang nanay. Eh napaka-strict Eh talagang palilinisin ka, hindi pa pwede yung mga ano, kasambahan ng may katulong. Hindi. Kailangan may toka kayo, may eh, labing dalawa ko kami. Toka na maghuhugas ng pinggan, toka na magbubunot. Ito ka ng maghahalaman. May ito ka ng... Ako talagang ano. <laughs> Alas sa ispa, kinakalampag na yung kwarto namin kami mga boys. Kailangan, ayusin mo yung pag-iising mo, ayusin mo yung bed mo. <laughs> ah, pero yung mga bata nga, nako, wala na ho yun. Puro ano, yaya. Yaya and yayo. Noon, talagang yung paglinis, pati banyo na ako. Kakamain mo yun. My goodness. <laughs> Talagang lilinisin mo yun. Kaya walang magtatagal sa akin kasambahay kasi napaka-stricto ko. <laughs> Meron nga hinahir kaming, ano, hinahir kaming planchador. Kasi ngayon, pwede ka naman nung magpa-laba. Por kilo, di ba? <laughs> Pero ang problema, por kilo nga, pero wala naman magpa-plancha. Pag pinadala mo, lalong doble gastos. Kung dry clean naman, lalo na. <clears throat> Eto na. Eh, tambak na yung labahan. Kasi ako, pinaplans ako sarili kong damit. <laughs> so, nag-hire. Eto na ngayon. Eh, pinasa niyo aking long sleeve. <laughs> Nung dumating sa akin, oh no, yung kwelyo hindi maayos ang pagano. Yung, yung dito, mali din. So, bumaba ako. <laughs> Sabi ko sa kanya, Ayusin mo naman yung pagplansya mo. Baka mas marunong po ako sa'yo. Ayun, hindi na siya bumalik. <laughs> After that, siguro, either nahiya. Sabi naman ni Dr. Na, takot sa'yo yun. Stricto mo. Eh, wala. Ito lang ang... Eh, kasi uulitin nyo lang eh. Eh, nasanay tayo. Masyado tayong trinay ng nanay natin. Ang lahat ng trabaho ng bahay. Pati pagluto, pagbake. Ano pa? Panghalaman. Paglinis, lahat ito yan, pinag-aralan namin. <laughs> Kung hindi, <laughs> palo ako. <laughs> Sinisinturuno kami lahat. Pinapapila kami, o oh, sino, lalo na pag naglalakwat sa kami. Pagdating ng nanay ko, wala kami lahat. Nakabang na nanay ko, mayroon na sinturong. Sinong mauna? <laughs> ako naman, ma ako. Kasi pag ako ang mauna, pag napalo na ako, di sakit. Pero okay na. Tapos na kagad. Papanoorin ko na sila. <laughs> yung mga kapatid kong malangit na wa, yung dalawa kong kapatid. Yung mga sinundang ko. Yung pinagpapapalo kami. Talagang sintrol as in. Wala na eh. Pero ngayon wala na lahat siya. <laughs> mga anak ko natin ngayon, pag uh, binigyan mo na, ano ko, iba sa sa'yo, oh dad, oh pa, wala na. Iba na, iba na kami ngayon. Bayaan mo na kami. <laughs> Kita niyo yung kwento ko sa apo ko. <laughs> Why are you alone? Sagutin ka ba namang, it's nice to be alone. Biro niyo yun. Diyos ko. Anyway, sabi mo ng DSWD, saka yung PNP. Kaugnay po ito doon sa, di ba, may inaresto isang aktivista na merong baby, bagong pangadak. O edi siyempre, nag na naman yung mga kaliwa. <laughs> yung mga human rights ko, no? Ayusin daw natin as if ang gobyerno, hindi, eh, precisely nga, kaya nga, hindi ba ang slogan nun, eh, matapang at malasakit. Matapang na, pero may malasakit. Kaya ito pong dalawang departamentong binanggit ko sa inyo. 
eh, talagang ginagawa po nilang lahat para magkaroon ng safe place yung si Amanda Ichanis at yung kanyang bagong anak. Eh, bibigyan daw nila lang best interest yung one month old child. Katunayan, binigyan nila ng kung ano mga like family food pack, hygiene kits, diapers, baby clothes, pillows, comforters. Eh, pero kung ako naman ang nanay, ewan ko, hindi pa ako naging nanay, but I'm just using my common sense. Eh, sabi nila, hindi, kailangan ng breastfed. <laughs> hindi rin eh. Eh, yung mga anak ko eh, mukhang halos hindi yata nag-breastfeed to, puro milk. Eh, madali sabi, kung ako yung nakakulong, uh, mas gusto ko yung ospital na mag-aalaga sa anak ko. Kaya hayaan kong DSWD. Hindi po ba? Kasi, nandun ka sa kulungan, naalagaan ka nga doon, eh, ano nyo naman ang kulungan? It's not a safe place. It's not a healthy place. Eh, baka maka-COVID ka pa doon. Hindi mo alam eh. Pero ganun pa man, since yan ang gusto nitong si nanay, o oh, di sige, tulungan ka. Para wala kayong masabi. Pero ako, kung tatanungin mo, I'd rather have my newborn son in the hospital, in the care of the DSWD, and the competent doctors and nurses. Oh, pinag-uusapan yung mga kaliwa. Dahil itong si Amanda, kaliwa ito. Eh. Siyempre, tinatanggi niya. Ito namang CPP, itong Communist Party of the Philippines. <laughs> Nang Merkulis, nag-anunsyo. Sabi na, walang holiday truce, walang ceasefire ngayong taon ito. <laughs> Kung hindi ka ba naman bangag eh. <laughs> eh, ang gobyerno na nga nagdeklarang walang truce. Too late ka na. Tapos, sisiraan mo pang gobyerno, kaya daw, ayaw nila mag-truce. Kasi daw, taksil daw itong AFP at daw nagtitake advantage. Nagmamount daw ng offensive laban sa kanila. Eh kung hindi ba naman kayo makarasi, yun nga ang dahilan eh kung bakit tayo ni Presidente ng ceasefire. Kasi yun ang ginawa nyo ng mga ilang taon na. O hindi ba sa bukid noon? Ay, dabi, dabang inambus ninyo yung mga militar, pulis doon. Pati nga yung convoy ni Presidente, buti wala si Presidente doon, inambush nyo rin. Okay. Kasi nga, ginagawa nyo yung ceasefire na pagkakataon upang palakasin ang inyong hanay, nagre-recruit kayo, tapos tinutuloy-tuloy nyo pa rin yung upinsima nyo. Pag nakakita kayong mga militar, mga polis, oh, ambush. Nagtatanim pa nga kayo. I remember, di ba, sa Bicol, nagtanim kayo ng mga landmine. Nasabugan. Sino nga ba yun? Yung sa FDA, di ba? Yung dating FDA. Nagkaroon ng ambush, no? Kaya sabi ni Secretary Lorenzana, eh kayo gumagawa ng mga atrocities during holiday ceasefire. At binanggit niya nga yung sinabi ko sa inyo. Kung titingnan niyo yung record, sabi ni Secretary Delphine Lorenzana, kaya nagalit si Presidente dahil nagkasispire tayo noong Pebrero noong 2017. Inambus ninyo yung dalawang sundalo dyan sa bukid noon. Pagkatapos inambus na naman ninyo yung presidential convoy, ito'y paglabag sa ceasefire agreement. Kaya walang ceasefire, ceasefire. Magkakaroon lang tayo ng ceasefire, yung mga pagpuna, pagpula, na walang batayan. Pero yung may basis, go ahead. Eh, nga, sabi nga ni Presidente, Senator Bongo, Bong, be like an opposition. Banatan mo yung mga mali, mga irregularidad. Parang oposisyon ka nagsasalita, o hindi ba? I take that to mean na kasama na lahat ng cabinet members doon. At merong mali, banata nyo. O kaya, hindi ba sa programa natin, I started naming names. O hindi ba, ginalanan ko yung, sino yun? Yung OWA na ayaw magbayad doon sa mga airlines. 
Kung hindi patawagan Secretary Bello, hindi magbabayad. O tinawagan din ng, natin ng pansin yung regional director ng DNR. Publicly. Sino ito? Si William man ito? Trejedo? Trejego? O hindi ba? O pati si Kat Dicasto, tinawagan din natin ng pansin. Eh, kailangan ganun o. Para magkaroon ng wastong pamamahala, pagtugon, at bigyan natin ng public service. Ang bisyo, yan o ang dapat. Kaya kayong mga CPPNPA, uy, bumalik na kasi kayo. Maniwala kayo, walang mangyayari. O, tingnan niyo yung, yung boss niyo ron, si Joe Masiso, enjoying a luxury of life there. Kaya tingnan niyo, taba-taba niya na. Atin, pet-pet niya. Maganda buhay eh, komportable. Marami pang natatanggap na pera kung saan-saan ang gagaling. Dito rin kayo, ganun din. Ini-extort niyo, wala namang magawa itong mga negosyante, mga minero. Kasi sisirahin niyo. Ay, nako. Give up na kayo. Mas maganda yung magsama-sama tayo, magtulungan tayo, at magmahalan tayo. <clears throat> o, oh, itong alam po ninyo, itong bakuna naman, magkakaroon ng kontrobersya. Kasi, parang nangako yata <clears throat> na may sampung milyon na bakuna ngayong darating. Pero, ang tingin naman natin, <clears throat> baka naman nagkaroon ng misunderstanding yung si Pompeo, between Pompeo, and some of our leaders, government officials. At kasi, gaya ng pinaliwanag naman natin sa inyo, eh, kailangan din maging maingat tayo. At sabi naman ni Ambassador Babes Romualdez, well, tuloy pa naman yung Pfizer. Kasi, parang ang imposible na mag ang Pfizer, bigyan tayo this March. Dahil, unang-una nga, may problema sila sa supply eh. <laughs> Apart from that, eh, 80% na nga nakakuha eh. So, alam nyo naman, kumisan kasi yung bragados yung tinatawag nitong mga Amerikano. Ang bala sa inyo, we'll give you. Eh, Siyempre, paniniwala natin. Pero actually, yung on the ground, kaya na pinapaliwanag naman ni Secretary Duque. Aba, eh, siyempre, magkailangan maging maingat naman tayo. Kailangan tingnan natin kung ito bang in this onerous to the government, ito bang bakuna nila will pass the test ng FDA natin, ng mga ethics board natin. Hindi po ba? Ay, pero itong, as usual, alam nyo naman itong mga kontrabida. Mga kontrabida at mga pasaway. Kaya itong mga bayan. Sinasabi, nabigo ang gobyerno na to secure 10 million doses of Pfizer. O, ang problema sa sa'yo, kikinig ka sa chismis. Hindi nga sigurado, may nangako siguro na 10 million. Eh baka naman bukang bibig lang yung pangako ni Pompeo. Unang-una, hindi naman siya si Pfizer. Di ba? Oh. Basta lang kayo, makakita lang kayo. Ako, gagamitin na naman. Yan, yan, si Sarat eh. <laughs> Kaibigan natin si Congressman Carlos. Sabi niya, emblematic <laughs> sa pagmamaliit ng kasulukuyang administrasyon. Alam mo, Carling, <laughs> OA ka. Alam mo na ang ikaw naman, dati mo naman kaibigan si Presidente, tagadabaw ka. Alam mo naman itong kaibigan mo, hindi pumapayag sa ganyan. Palagi siyang action man eh. Kaya hindi totoo yung sinasabi mo. Yung sinasabi mo na late. Oh, eh, yung linya din ang linya ni B.P. Lenny, yung linya ni Francis Pangilina. Yan, yeah, para pareho ang mga linya nyo eh. Eh, talo naman kayo sa eleksyon. Lahat, eh, the same. Yan naman ang ginagamit nyo. Talo rin kayo sa survey. Lahat ng mga sinasabi nyo labang kay Presidente, bumabalik sa inyo. Oo, oh, pwede ba? Kayo naman eh. Hinay-hinay, si Spire na muna kayo. 
hindi totoo yung sinasabi mo ang tugon natin sa COVID ay militarization, Sus. Mario Josep. Enforcement lang yung sinasabi mo. Hindi tayo nag- Kung nag-militarize, akala mo ba makakapagsalita kang ganyan, edi eh, sana kalaboso ka na. Kung hindi, tinanggal ka ng bangkay. Kung mga diktador, na mga, yung mga kukumpara mo sa ibang bansa, pinapatay nila mga kritiko. Ano ka ba? Ha? Kariling, ano ka ba? Relax ka lang. You should appreciate na si Presidente, hindi nga kayo pinapansin, hindi, hindi kayo dinidimanda kahit anong paninira niyong ginagawa sa kanya. Bali todo lang, sige, sige lang, sige lang, okay lang yan, okay lang yan. Basta, ang ayaw niya, yung walang basis ang ginagawa niyo. Hindi po ba? Anyway, sabi po ni Sino, sino, sino naman to Si Francis. Alam mo sino sabi ni Francis? Ano sino sabi si Francis Pangilinan? Sabi ni Kiko, ito daw mga gov government officials may be held liable for graft <laughs> over the government's failure to secure a deal. What are you talking about, Francis? Anthony, pwede ba? Eh, turuan mo naman si Francis, yung nakakatanda mong kapatid. How can you... Unang-una, you don't even know if there is really a promise. And even if there is a promise, <laughs> wala naman tayo kontrata na oh, ah, ganito. Kailangan sampung milyon dito, ganitong quarter, first quarter, dalhin mo na. Basta ka nagsasalita. Ano ka ba? Ay, naku, tapos nangiintriga ka pa. Baka daw merong kickback. What are you talking? Anong kickback? Puro kayo paninira ginagawa niyo eh. Ay, lang. Anyway, sabi po ni Secretary Galvez, ang problema, nagiging issue political ito, kapag pinagtagol niya ang Secretary Duque. Hindi totoo yan. Sabi niya. Eh, sa akin eh, nagkaroon lang siguro ng miscommunication. Alam niya na, when there is a miscommunication talaga, Certain issues will crop up, but the truth of the matter is we're still negotiating and the deal is still on. Darating at darating. Marami tayong ginagawa. Anyway, nabot na naman po tayo ng oras. Ako po ang inyong record, Salvador Panero. Nagpapaalala sa inyong kagaya ng palala ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na tayo po ay magsuot ng face mask and face shield Wash your hands thoroughly and frequently with soap and water. And observe the two meter or six feet distance when you are out for your essentials. At saka, o oh yun, yung panawagan ng BOH na nauna tayo sa programang ito, eat nutritious food, eat fruits. Kailangan yung palakasin natin yung ating mga katawan. Uminom ng maraming water. Ako, alam niyo ba, iniinom ko one gallon of water a day. Para lang tatoxic, mawala. Kaya lang, palagi naman akong jingle. O, okay lang yun. Ano pa? Exercise. And then, ba, matulog kayo ng maaga. At least, eight hours a day. And most importantly, alam po ninyo, tayo, mga hiram lang ang buhay natin. There will come a time we will go back to where we came from. Ashes. Dude, babalik tayo doon. So habang nag enjoy tayo ng ating buhay, tayo po ay sa ating pagtulog, tayo at uh, pagkagising natin sa umaga, tayo po ay magpasalamat sa dakilang lumika. Sino man ang pagkakilala niyo sa kanya. Siya man ay si... Jesus Christ the Almighty, siya man si Buddha, siya man si Muhammad, siya man si Allah, kahit po sino siya, basta eh, isa lang naman ang lumika eh. Masalamatan po natin sa pagbibigay ng buhay at manalangin po tayo na tayo gabayan, tulungan, alalayan sa ating mga ginagawa sa araw-araw nating pag-inog dito sa Balat ng Lupa. Pansamantala po, hanggang lunes, na muli.
Pero tingnan natin, baka bukas meron tayo i-replay sa Badalinggo. Kung yung sinasabi ni Kat Picasso, totoo. So, ako po ay pansamantalang nagsasabing, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all.